ক্যালেন্ডারের পাতায় এই মাসটি বাঙালির কাছে সবচেয়ে বড় আবেদনের গুরুত্বের এবং অহংকারের একই সঙ্গে আমরা বলতে পারি কষ্টের কারণ এই মাসেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম এ মাসেই পঁচিশে মার্চের সবচেয়ে কালো রাত্রি নারকীয় হত্যাযজ্ঞ এবং এ মাসেই বাঙালির স্বাধীনতা স্বাধীনতার ঘোষণা আর এই মাসটিকে যথাযোগ্যভাবে আমরা সম্মান জানিয়ে শুরু করছি আজকের ম্যাট্রো সেম টু দ্য পয়েন্ট আর বরাবরের মতো আজও আমি সঙ্গে রয়েছি সোমা ইসলাম আর স্বাধীনতার মাস যেহেতু আমরা আজকের আলোচনাটি সাজিয়েছি স্বাধীনতা কেন্দ্রিক এবং আমাদের অগ্রসর ভাষা সব কিছু মিলিয়েই আর সে কারণে আজকের অনুষ্ঠানে নাম রেখেছি শিক্ষা ও গণমাধ্যমে আমাদের বঙ্গবন্ধু আজকের ম্যাট্রো সেম টু দ্য পয়েন্টে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন প্রথমেই চলুন দর্শক আমরা তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল মান্নান চৌধুরী ভাইস চ্যান্সেলর ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে আরও আছেন সাইফুল আলম প্রেসিডেন্ট জাতীয় প্রেস ক্লাব আমাদের সঙ্গে আরও আছেন ডক্টর প্রফেসর মিজানুর রহমান উপাচার্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আজকে মেট্রো সেম টু দ্য পয়েন্টে আসবার জন্য আপনাদের তিনজনকে আমি শুরুতেই স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আপনাকে দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই মান্নান স্যার যে স্বাধীনতা সাতচল্লিশ বছর বছর বয়সে আমরা যে প্রশ্নটি আপনার কাছে রাখতে চাই আমরা সেই শোষণ থেকে কতখানি মুক্ত হয়েছি অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামগ্রিকভাবে মুক্তি কতটুকু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল যে সাধারণ মানুষের জন্য ভাত কাপড় বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা আজকে বাংলাদেশে আপনি ভাতের অভাব আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কাপড়ের অভাবও দেখতে পাচ্ছি না চিকিৎসার যথার্থ ব্যবস্থা হয়েছে তারপরে আপনার শিক্ষার প্রসঙ্গে তো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে আমরা এই বিষয় নিয়ে আরো কথা শুনবো কিন্তু তার আগে সাইফুল আলম আমি আপনার কাছে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে সতেরোই মার্চ না হলে বঙ্গবন্ধু হতো না বঙ্গবন্ধু না হলে স্বাধীনতার ডাক কে দিতেন আমরা জানি না স্বাধীনতা হতো না কিন্তু আমরা যেটা জানতে চাই সাইফুল আলম যে সেই সময় চারটি পত্রিকা রেখে বঙ্গবন্ধু নাকি বাকি পত্রিকাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেটা স্বাধীনতা বিরোধী দিতে একটা এক ধরনের প্রপাকাণ্ডা কি না দেখেন যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিন্তু সংবাদপত্রের এবং গণমাধ্যমের একটি যোগাযোগ একেবারে প্রথম অবস্থায় ছিল উনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন কিন্তু উনি দৈনিক আজাদের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল আজাদ অফিসে উনি যেতেন গল্প করতেন প্রেস লিখতেন সাংবাদিকদের সঙ্গে একটা জন যোগাযোগ ওনার ছিল আজাদ যখন প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করল তখন কিন্তু আমরা জানি যে সরোয়ার্দি সাহেবের নেতৃত্বে যে সাপ্তাহিক ইত্যাহাত প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু যুক্ত ছিলেন সেই পত্রিকাটিকে ভালো করার জন্য প্রচার করার জন্য এবং তাকে তাতে প্রগতিশীল একটি মুক্ত চিন্তার কাগজে পরিণত করার জন্য ওনার অবদান কিন্তু যথেষ্ট ছিল সেই কাগজটি যখন পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখলাম যে বন্ধ করে দিল খাজা নাজমুদ্দিন সাহেব তখন কিন্তু সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের আবার প্রতিষ্ঠা হলো এবং তার সঙ্গে কিন্তু বঙ্গবন্ধু দারুণভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং আমরা যেটি লক্ষ্য করি যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সব সময় সাংবাদিকতা সাংবাদিক সংবাদের একটা যোগাযোগ ছিল এবং এই যোগাযোগটা অত্যন্ত নিবিড় ছিল যে কারণে বাংলাদেশে বহু সাংবাদিককে উনি নামে চিনতেন এবং তাদের সঙ্গে চমৎকার মানে তোফাজুল হোসেন মানিক মেয়া জোসেন চৌধুরী এবং অন্যান্য যারা সাংবাদিক তাদের সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং বহু সাংবাদিককে তিনি নামে চিনতেন ডাকতেন সলা পরামর্শ করতেন এবং তিনি যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশে অথবা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনও কিন্তু সেই সংযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নাই বঙ্গবন্ধু চারটি কাগজ করেছিলেন এটা সত্য যখন বাকশাল গঠিত হয়েছিল তখন চারটি কাগজ করেছিলেন চারটি কাগজ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু তিনি সাংবাদিকদের কথা ভুলে যান নাই প্রায় সবাইকে ওই চারটি কাগজে চাকরি সংস্থান করা হয়েছিল বাদ বাকি যারা ছিলেন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে তোমরা তোমাদের সার্টিফিকেট দাও সার্টিফিকেট দিলে সেই সার্টিফিকেট শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের চাকরি তিনি কিন্তু এনসিওর করেছেন হ্যাঁ প্রশ্ন উঠতে পারে আমি সাংবাদিকতা করতে এসেছি কেন আমি অন্য চাকরিতে যাব এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন এটা থাকতেই পারে কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেটিও বিবেচনা করেছিলেন এবং সর্বত্মক সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তিকে সংবাদপত্রের মধ্যেই রেখেছিলেন সাংবাদিকতার মধ্যেই রেখেছিলেন এটা স্যার আপনার কাছে যেতে চাই আমরা শিক্ষার কথা শুনেছি গণমাধ্যমের সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কের কথা শুনেছি অর্থনীতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা আপনার যেহেতু আপনি অর্থনীতির টিচার অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এখন কোন জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে আমি মানে বাস্তব কথাটা বলি বরং যেটা জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা সেটা আমি মনে করি এরকম শুধু ফ্লাইওভার আর পদ্মা ব্রিজ কেনা বলা হয় অ্যাটমিক ইয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র এগুলো উনি স্বপ্ন দেখেন নাই উনি দিচ্ছেন একটা একটা সাম্যের বাংলাদেশ সম্প্রীতির বাংলাদেশ মিলেমিশে বাংলাদেশ আমরা সবাই মিলে বাঙালি আমাদের 
হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলে একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকবে এই যে হিংসা বিদ্বেষ অথবা মানুষের মন মানুষের যে বৈষম্য এগুলো থাকবে না এরকম একটা বাংলাদেশ সফটওয়্যার বাংলাদেশ এটা একবারে খালি ডলারের হিসাবে উচ্চ আয় মধ্যম আয় আরও আয় এইরকম বাংলাদেশ আমি মনে করি না সব বঙ্গবন্ধু সর্বদিক ছিল কিন্তু আমরা আমাদের আমাদের সমাজে যে অনগ্রসর চিন্তা মৌলবাদ এবং যেটাকে আমরা বলি ধর্মান্ধতা কুসংস্কার যখন মুক্তির সংগ্রাম যখন বলছেন বঙ্গবন্ধু তার সাতই মাসের ভাষণে স্বাধীনতার কথা বলছেন একবার আর মুক্তির কথা বলছেন পাঁচবার এবং সেই মুক্তিটা ছিল কুপমণ্ডকতা মানুষের এই মনের চেতনার দৈন্যতা এর থেকে বেরিয়ে আসা তো সেটা কিন্তু আমরা আমি মনে করি এখনও পিছিয়ে আসি যদিও আমাদের ডলারের হিসাবে আমরা অঙ্কে বেড়ে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের মধ্যে যে অগ্রসর মানুষ চিন্তা কথা আপনি যদি মানুষের অবয়ব মানুষের চেহারা স্রোত পোশাক আশাক দেখেন আমি তো মনে করি তিরিশ বছর আগেও আসছে মানুষ আধুনিক ছিল আস্তে আস্তে আমাদের যে মরুকরণ হচ্ছে আমাদের কাছে যেতে চাই স্যার অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন উনি বলেছে এগিয়েছেন তো আমরা পিছিয়ে আমার সংস্কৃতির মরুকরণগুলো একটা সমাজ ব্যবস্থা সেটি এখনও স্টাবলিশ করা হয়নি সেই জায়গাটা উনি একটা প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু আমি যেটি আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসমাপ্ত আত্মজীবনী হয়েছে কারাগারে রোজনামচা হয়েছে কিন্তু সাতই মার্চে যে ঐতিহাসিক ভাষণ সেটি একদম প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য এখনও কিন্তু আমরা দেখিনি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই জায়গাটি কি করা প্রয়োজনীয়তা আছে কি লক্ষ্য করবেন যে সাতচল্লিশ বছরের এই স্বাধীনতার সময় আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন গণতন্ত্র অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সাম্যের বাংলাদেশ সকল মানুষের জন্য শান্তি বহন করবে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দেবে এমন একটি বাংলাদেশ আপনি দেখেন যে বঙ্গবন্ধু ভাষণের কথা বলছেন পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষণ কি আছে যেই ভাষণ এতবার বেঁধেছে একজন মানুষ জীবনে এতবার এই ভাষণ শুনেছে দ্বিতীয় কোনো ভাষণের কথা বলেন যে কোনো একজন মানুষ এতবার জীবনে এই ভাষণ শুনেছে আমার মনে হয় না ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে স্বীকৃতিটা বড় কথা না বড় কথা হলো যে বাঙালির সমস্ত হৃদয়ের আবেগের চিত্তের সাহসের একটা ভরসাস্থল ছিল এবং এই ভাষণ কাজে আমরা মনে করি এটাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন একটা নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আগামী প্রজন্মের পাঠ্য বইয়ে বলেন পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এটা সবাইকে জানতে দেওয়া দরকার যাতে ইতিহাস বিকৃতকারীরা আর কখনো কোনো দিন আমাদের ইতিহাস ওইভাবে বিকৃত করতে না পারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ইতিহাস মুক্তিযোদ্ধাদের গর্বের ইতিহাস আমরা এখন যেটি জানতে চাই পঁচিশে মার্চের যে জেনোসাইড সেটির কিন্তু আমরা বাঙালি জাতি সমগ্র জানে সারা বিশ্বের মানুষও জানে কিন্তু আপনি অনেক কাজ করেছেন কিন্তু জেনোসাইডটাকে কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি সেটি নিয়ে কি করা উচিত কথাটা সত্যি যে এটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি এখন সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আমাদেরকে আসলে সংঘবদ্ধ প্রয়াসটা চালিয়ে যেতে হবে তা না হলে আসলেই এখানে ইতিহাসটা বিকৃতি থেকে যাচ্ছে আমরা আগে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তো আপনার নিজের অনেক গবেষণা আছে সেখানে কেন এটাকে আপনারা তাগিদটা দেন না না সেটার তাগিদ দেয়নি সেই কথাটা বোধ হয় সঠিক নয় আপনার আমাদের এখান থেকে অনেকে গবেষণা করেছেন সেই মাত্রায় কিন্তু আমি গণহত্যার উপর তেমন কোনো কাজকর্ম আমি করি নাই এটা এই মাত্রা অন্য মাত্রায় লোকজন করেছেন অন্য লোকজন করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আমি প্রায় সময় মনে করি যে এই গ্রহণযোগ্যতাটা কাদের জন্য এটা যে গণহত্যা হয়েছিল সেটা আমরা সবাই মনে করি আমাদের কাছে এটা চির জাগরুক হয়ে থাকবে কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছেও রেকর্ড হিসাবে সেটা বর্তমান মানে মানব সভ্যতার জন্য এই যে গণহত্যা হয়েছে সেই জিনিস বোধটা জাগ্রত করা এবং সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করা কিন্তু বাঞ্ছিত ঘটনা হতে পারে যদি আমরা আমাদের পদক্ষেপটা সেভাবে নেই তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হলে আমাদের এখান থেকে আপনার বিভিন্ন ধরনের বাংলায় আমরা প্রচুর লেখালেখি করি ইংরেজি লেখালেখি করা প্রয়োজন ইংরেজি যত সামান্য লেখালেখি হয়েছে বিভিন্ন সময় যখন আমি আন্তর্জাতিক ফোরামে গিয়েছি তখন বলছে যে ইংরেজিতে লেখালেখি করো তো সেই করে কিছুটা করছি কিন্তু সেই বলে তো আর আমি তো আর সাহিত্যের মানুষ না আমি হচ্ছে কমার্সের লোক এখন আমি মনে করি যে আমাদের দেশে যারা নাকি বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ যারা রয়েছেন যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মানে নির্দ্বিধায় ধারণ করেন অনেকে এদিক সেদিক করেন এই এক কথা এখন বলেন আর এক কথা অন্য সময় বলেন কিন্তু সেই একেবারে সোজা সরল রাস্তায় যারা 
বিচরণ করতে পারেন ভাষার যুগ রয়েছে মেধার যুগ রয়েছে ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পারে তা আমি বলবো যে আমাদের একটা ফরেন মিনিস্ট্রি রয়েছে এই ফরেন মিনিস্টারকে এই দায়িত্বটা দেওয়া উচিত প্রকাশনার দিকে যাওয়া উচিত ফরেন মিনিস্ট্রিতে যারা চাকরি বাকরি করেন তারা সেখানে ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকবেন সেটা কিন্তু আমি মনে করি না এবং বঙ্গবন্ধু সেই বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ তৈরির জন্য আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন কিন্তু সোনার বাংলাদেশ তৈরিতে আপনি অনেকগুলো বাধার কথা বলেছেন কিন্তু সেইখানে বর্তমান সরকার কিন্তু বলছে যে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দুর্নীতি একটা বাধা সেটার সঙ্গে সরকারের জিরো টলারেন্স সেটি কি বড় একটা বড় বাধা কি না এই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশটা বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রেই তো বাধা ছিল আমরা প্রায়ই একটা জিনিস বলি যে একাত্তরে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে এইটাও সঠিক বলি না আবার সেই কথাটা যেতে হয় জাতির জন্য যে মুক্তির সংগ্রাম অর্থাৎ আমাদের যে দারিদ্রতা আমাদের কুপমণ্ডকতা আমাদের সাংস্কৃতিক যত রকমের প্রতিবন্ধকতার থেকে বেরিয়ে আসা যে মুক্তিটা সেটার সংগ্রামটা আসলে আমাদের এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চালিয়ে যাচ্ছেন এটা আরও অনেকদিন করতে হবে নিরন্তর করতে হবে ওই যে স্যার যেটা বললো হুমায়ুন আহ স্যার এই কথা বলছিল উনিশশো একাত্তর সালে যে এত রাজাকার দেখি নাই এখন যেই পরিমাণ এটা হুমায়ুন আহ স্যার তার মৃত্যুর আগে এক বক্তৃতায় বলে গেছিল অতএব এইটা কমে যাচ্ছে আমরা স্যারদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম আস্তে আস্তে বাড়তেছি রাজাকের প্রজন্ম কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাড়তেছে এটা মনে রাখতে হবে এটা সংগ্রামটা আরও অনেকদিন আমাদের করতে হবে মুক্তির সংবাদ নিরন্তর চলবে সাইফুল আপনার কাছে যেতে চাই যেটা মিতান স্যার বলছিলেন যে গণতন্ত্রের একটা নতুন ধারা তৈরি হয়েছে শেখ হাসিনা সেটা তৈরি করেছেন এবং আর যেটা যায় গণমাধ্যমের ভূমিকা সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধুকে আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাসটি সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গণমাধ্যম কি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কি না না দেখুন একটা বাংলাদেশের গণমাধ্যম সবসময় গণমানুষের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে সেটি আপনি সৈরাচার বিরোধী আন্দোলন বলেন গণতন্ত্রের যে কোনো আন্দোলন বাউন্নর ভাষা আন্দোলন বলেন ছিষট্টির ছয় দফার আন্দোলন বলেন কিংবা আপনি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান বলেন অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলেন হ্যাঁ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অবরুদ্ধ অবস্থায় বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকা যেগুলো প্রকাশিত হতো কিংবা গণমাধ্যম প্রকাশিত হতো সেখানে হয়তো বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্রটা পাওয়া যেত না যেহেতু সেই সময় গণমাধ্যমটা এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু আপনি লক্ষ্য করবেন যে সেই কাজটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব পত্র পত্রিকা গণমাধ্যমগুলো প্রকাশিত হলো সেগুলি কিন্তু বাঙালির একমাত্র মানে মুখপাত্র হিসেবে চিহ্নিত হলো তারা কিন্তু লিখেছে সমস্ত চিত্র কিন্তু সেখানে পাওয়া যাবে আপনি যদি সেই সব দিনের পত্র পত্রিকাগুলো একটু পাতা উল্টান দেখবেন যে সব চিত্রই কিন্তু আছে কাজেই গণমাধ্যম ততক্ষণ পর্যন্ত জনপ্রিয় কিংবা তার অবস্থান নিশ্চিত করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে জনগণের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে যখন সে জনগণের বিপক্ষে অবস্থান করবে তখন কিন্তু সেটি আর গণমাধ্যম থাকবে না এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা আস্থা এবং কাটতির জায়গাটা ঠিক থাকবে না কাজেই গণমাধ্যম যারা পরিচালনা করেন তারা তাদের কম বেশি কিন্তু সেই অবস্থানটা গ্রহণ করতে হয় যে না আমরা জনগণের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করব এবং অধিকাংশ মানুষ যেটি ভাবেন সেই জায়গাটায় আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব তো সেদিক থেকে আমি মনে করি যে বাংলাদেশে গণমাধ্যম হ্যাঁ গণমাধ্যম আরেকটি লক্ষ্য করতে হবে যে গণমাধ্যম অনেক সময় অনেকের হাতে এমন কারো 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 হাতে পৌঁছে যায় যেটা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে না এবং এই কর্পোরেট বিশ্বে আপনি লক্ষ্য করবেন যে কর্পোরেট বিশ্বের কারণে পুঁজি অনেক সময় গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক শক্তি যেমন নিয়ন্ত্রণ করে পেশি শক্তি যেমন নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজি শক্তিও কিন্তু গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তো সেই জায়গাটায় কিন্তু একটা দান্দিক অবস্থান অবশ্যই আছে সেটা যতটা আমরা উতরে গিয়ে আমাদের কমিটমেন্টের প্রতি আস্থাশীল থাকতে পারবো আমার মনে হয় সেটাই হবে গণমাধ্যমে প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী একই বিষয় একদম আমরা সংক্ষিপ্ত সময় চলে এসেছি আপনার একটু মতামত জানতে চাই গণমাধ্যম সম্পর্কিত উনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ না আসলে আমরা আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হচ্ছে ডক্টর মিজানুর রহমান জানেন প্রথম এই চল থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকাটা কিন্তু আমি প্রকাশ করি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এবং এটার উপর আমার একটা পুস্তিকাও তৈরি করেছি আজকে নিয়ে আসলে দেখাতে পারতাম ওই আর পশ্চিম অঞ্চলের থেকে শেখ ফজুদক মনির বাংলার বাণী ছিল সেটাও আমরা দুজনে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে অবস্থায় পত্রিকার সম্পাদনারও দায়িত্ব পালন করেছি তো অতএব এই দিকটা সেই সময় আমরা মুক্তিযুদ্ধটাকে তুলে ধরার জন্য প্রয়াস চালিয়েছি পরবর্তীকালে সাইফুল আলম বলেছেন এবং উনি নিজেও একটা পত্রিকা সম্পাদক সেই পত্রিকাতে আজকে যে লেখা জোখা বা সংবাদ যেসব পরিবেশিত হয় মতামত যেগুলো প্রকাশিত হচ্ছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটা বহিঃপ্রকাশ রয়েছে সবার যদি তেমনি থাকতো আমি খুশি হতাম
তো সেই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে সবটা কিন্তু সেভাবে হারণ করে না এবং উল্টো পথে যে কাজকর্ম করে না তাও নয় সেই ব্যাপারে আমাদের এই যে আমাদের তথ্য এবং মন্ত্রণালয় যেটা রয়েছে তাদের দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি আপনাদের তিনজনকে ম্যাট্রেসেন টু দ্য পয়েন্ট আসবার জন্য আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক এত কম সময়ে বোধ হয় বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলা সহজ না তারপরে সময়ের প্রয়োজনে আমাদেরকে আজকের অনুষ্ঠান থেকে ইতি টানতে হচ্ছে এবং আগামী দিনে মেট্রো সেলিমের প্রযোজনায় মেট্রো সেম টু দ্য পয়েন্ট নিরাপত্তার গল্পটা আমরা বুঝি আমরা বুঝি মায়ের